হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে আবারো রিল লেকচার ভিডিওতে স্বাগতম আজকে আমরা প্রথমবারের মতো সংলাপ আয়োজন করতে যাচ্ছি অতিথি সংলাপ আজকে আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব আব্দুল্লাহ মাউন ভাই তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা তো আজকে আমরা বেসিক্যালি ওনার সাথে আলোচনা করব যে একজন উদ্যোক্তা কিভাবে হওয়া যায় এবং কিভাবে আসলে কাজগুলোকে শুরু করতে হয় কোন একটা প্রতিষ্ঠান করতে হলে কিংবা কোন কিছু নিচ থেকে করতে হলে কিভাবে আপনি সামনের দিকে একদম শুরু থেকে জিরো লেভেল থেকে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আসলে মূলত আব্দুল্লাহ মামুন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো তো আব্দুল্লাহ মামুন ভাই আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম হ্যাঁ বাহার তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য তো আসলে প্রথমে আমি আব্দুল্লাল মামুন ভাইকে আমরা আপনাদের মাঝে পরিচয় করে দিতে চাই কারণ হচ্ছে ওনার মতো একজন সফল উদ্যোক্তা এবং ট্যালেন্ট মানুষ বাংলাদেশে খুব খুব কম আছে তো আব্দুল্লাল মামুন ভাই আপনাকে নিয়ে আমরা খুব ছোট একটা ভিডিও ক্লিপস করেছিলাম আসলে আমরা প্রথমে সেটা দেখে আসতে চাই আব্দুল্লাল মামুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র যিনি একজন সফল উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন দ্বিতীয় বসে থাকা অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানের ছাত্রদের কথা চিন্তা করে অ্যাডাপ্টেশন টু সায়েন্স নামে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলেন যেখান থেকে একটি মাসিক বিজ্ঞান ম্যাগাজিন বের হতো পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের কথা চিন্তা করে তিনি চালু করেন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সায়েন্স সব বিডি যেখানে বিজ্ঞানের প্রজেক্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় পরবর্তীতে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে তিনি চালু করেন অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট নামে একটি অ্যাপ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে অ্যাডমিশন রিলেটেড কোনো অ্যাপ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আব্দুল্লাহ মামুন ভাইয়ের অ্যাপটি খুব দ্রুত স্টুডেন্টদের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেটি খবর আকারে ছড়িয়ে যায় তো বর্তমানে আব্দুল্লাহ মামুন ভাইয়ের অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ উত্তরোত্তরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আশা করি আব্দুল্লাহ মামুন ভাই ভবিষ্যতে এই অ্যাপসকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন তো মামুন ভাই আসলে আপনাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে আমার নিজের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এছাড়াও আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই আমরা জানাতে চাই তো আপনার কাছে আমার প্রথমে যারা ইচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি অনেক কিছু নিয়ে কাজ করেছিলেন বিশেষ করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন নাম হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন টু সায়েন্স ইয়েস আপনি আমাকে একটু হেল্প করেন তারপর হচ্ছে আপনি আরও কাজ করেছিলেন সায়েন্স অফ বিডি তারপর আপনি একটা অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপসও তৈরি করেছিলেন তো আপনি তো অনেক কাজ করছেন এর মধ্যে আসলে সেরা কাজ হ্যাঁ আমার আসলে এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে সেরা কাজ হচ্ছে আমি বলবো অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট কারণ এটাকে নিয়ে আসলে আমি গত এক থেকে দুই বছর ধরে আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আমি এটার পিছনে শ্রম দিয়ে যাচ্ছি এবং এটাকে নিয়ে আমি অনেক ফিউচার অনেক দূর যেতে যাচ্ছি আচ্ছা মানে হচ্ছে আপনার কাজগুলোর মধ্যে সেরা কাজ হচ্ছে অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ আচ্ছা অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ সম্পর্কে যদি আমরা একটু জানতে চাই এটা কি ধরনের অ্যাপ এবং আপনি এটা কেন বানানোর উদ্যোগ নিলেন আচ্ছা অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম এখানে আসলে একটা ভর্তি পরীক্ষার্থীর যত ধরনের প্রবলেম আছে মানে ভর্তি পরীক্ষাকালীন সময়ে সে যত ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারে সবগুলো প্রবলেমের সলিউশন আমরা অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ আমরা অ্যাপের স্লোগান হিসাবে ইউজ করতেছি অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্টে কমপ্লিট সলিউশন ফর অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কমপ্লিট সলিউশন ফর অ্যাডমিশন টেস্ট আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা প্রথমত আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি যে একটা ভর্তি পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষাকালীন সময় কত ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ডকুমেন্টেশন করেছি সেই ডকুমেন্টেশন থেকে আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশ ধরনের সমস্যা সলভ করার চেষ্টা করছি আর কি পঁয়ত্রিশ ধরনের সমস্যা থেকে যদি দু একটা আমাদের পঁয়ত্রিশ ধরনের সমস্যা বলতে একদম প্রথমত হচ্ছে আমাদের আসলে ভর্তি পরীক্ষাকালীন সময় দেখা যায় যে আমাদের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে প্রচুর গ্রুপ পেজ থাকে তো স্টুডেন্ট আসলে কোন প্ল্যাটফর্মটাতে সহজে তথ্য পাবে দেখা গেল প্রত্যেকটা ভার্সিটির জন্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেতে হয় অথবা ফেসবুক ইউটিউব এভাবে আমাদের তথ্যগুলো জানতে হয় মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা ফেসবুক পেজ বা ফেসবুক গ্রুপ কিংবা ইউটিউব চ্যানেল বা আলাদা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুকে চেক করতে হয় আর আপনার আমাদের অ্যাপস হচ্ছে আমরা লাইভ আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের প্রত্যেকটা ভার্সিটির সঙ্গে আমাদের ভলেন্টিয়ার আছে ওই ভলেন্টিয়াররা যখনই কোনো ভার্সিটির নোটিশ আপডেট হয় সাথে সাথে আমাদের অ্যাপসে তা আপডেট করে দেয় তো এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে আমরা আসলে স্টুডেন্টদেরকে যে জিনিসটা আশ্বস্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য স্টুডেন্টরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে পাবে
সেটা হচ্ছে এগিয়ে চলো আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আসলে যে আমাদের ফিচারটা করেছে আসলে সে আমাদের সাথে কথাও বলেনি তারপরে যখন আমরা আসলে দুই থেকে তিন দিন পর দেখলাম যে আমাদের অ্যাপসটা নিয়ে একটা ফিচার আসছে আচ্ছা তো ফিচার আসার পরে আমরা তো আসলে অবাক যে আমাদের থেকে তো কেউ কোনো জিজ্ঞাসা করলো না কিছু না কিন্তু আমরা দেখলাম যে সে এত সুন্দরভাবে আমাদের জিজ্ঞেস করে অনলাইনে তারা নিজের উদ্যোগ নিজের উদ্যোগে তারপরে যে ফিচার করেছিল ডি সাইফ তো আমি তার সাথে পরে সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে তো কন্ট্যাক্ট করার পরে জিজ্ঞাসা করলাম ভাইয়া তুমি তো কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না ভাইয়া আসলে আমার কাছে অ্যাপটা এতটাই ভালো লাগছে আমি মনে করছি সেটা হচ্ছে আপনার জানার আগে স্টুডেন্টদের জানা প্রয়োজন আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের সেখানে অনেকেরই লাগবে তোমরা গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারো তো মামুন ভাই এছাড়াও আপনার কাছে আমার আসলে অনেক কিছুই জানার আছে এখানে সব স্বল্প পরিসরে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আপনি কেন সিদ্ধান্ত নিলেন যে এরকম একটি অ্যাপস বানাবেন আপনার মানে মূল যেই ব্যাকগ্রাউন্ড এটার পেছনে সেটার কারণ কি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি আসলে আমি প্রথমত কোচিং করেছিলাম উদ্বাসে দুই হাজার তেরো সালে আচ্ছা দুই হাজার তেরো সালে উদ্বাসে কোচিং করেছিলাম তখন আসলে আমার কাছে কোনো মোবাইল ছিল না মানে মোবাইল ছিল না বলতে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ছিল না তখন আমার কাছে কিপ্যাড ফোন ছিল একটা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো তথ্য জানার জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো ফ্যানকে ফোন দিতে হতো অথবা হচ্ছে দোকানে গিয়ে জানতে হতো তো সেইভাবে হচ্ছে আমি ভর্তি কোচিংয়ের সময়টা মোটামুটি পার করি পার করার পরে যখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাবো আসলে আমি কোনো ভার্সিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতামও না সকল জিনিস হচ্ছে দোকানদারদের সাথে আসলে কমিউনিকেশন আমাদের তারপরে পরিকল্পনা ছিল আমরা একদম বেসিক লেভেলের মানে 
বাংলাদেশের বেসিক লেভেলে যত এডমিশন আছে সেই লেভেল থেকে শুরু করে একদম হায়ার স্টাডি পর্যন্ত আমরা সবগুলো সেক্টরে কভার করব কিন্তু প্রথমত আমরা আসলে যেহেতু আমার আসলে ফিলিংস টেস্ট ছিল এডমিশন টেস্ট নিয়ে তো সেই এডমিশন টেস্ট নিয়ে আমরা প্রথম কাজটা শুরু করছি তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে কলেজ এডমিশন নিয়ে আসব তারপরে হায়ার স্টাডিজ এর যে এডমিশন আছে সেই সেই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে মানে কলেজ থেকে শুরু করে একদম যত ধরনের এডমিশন আছে সবগুলো এডমিশন সবগুলো এডমিশন কে আপনি অ্যাপস এর আন্ডারে নিয়ে আসবেন অ্যাপস এর আন্ডারে নিয়ে আসবেন আচ্ছা আচ্ছা তার পাশাপাশি আমরা মানে শুধু এডমিশন টেস্ট এ আসলে সীমাবদ্ধ থাকতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে সকল স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমাদের এডমিশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপস ইউজ করে বিভিন্ন পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পর তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট মূলক কোনো কাজ আমরা করতে পারি কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার পরিকল্পনা করতেছি जीवन सब बड़ शिक्षा गुना पे तो प्रोजेक्ट रान करते खूब बस दूर रान करते मात्र चार्ट संख्या बेर करते पे चार जीवन सब चेफोर्ट मैं प्राय तीन बस समय खुबी कम तो अपनी अनेक क्ज कर आशा करी सामने अपनी उत्तरोत्तर भविष्य एगिए जाबें तो आसले अने के नतून कि उद्योता तरुण उद्योता नतून भावे क्या करते चाय मैं हे क्रिएटिविटी आज जर मध्य जरा निजे कि स्पेशलि मैं हे निजे कि निजे को प्लैटफर्म क्रिएट कर ओरकम अनेक छोटो छोटो उद्योता आए भार्सिटी फार्ष्ट इयारे सेकेंड इयारे थार्ड इयारे भार्सिटी पढ़े इवें इंटरमिडिएटो तो तरह उद्देश्य अपना जो कि बला थे नतून जे যারা উদ্যোক্ত হতে চায় তাদের জন্য যে আমার যে পরামর্শ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আসলে উদ্যোক্তা লাইফটা হচ্ছে প্রচুর মাত্রায় প্রেশার মানে আমার আব্বু আম্মু সবচেয়ে আমার আব্বু আম্মু সবচেয়ে বড় যে টেনশন আমি কোন দিন স্টক করে মারা যাই মানে এটা হচ্ছে আমার আম্মুর ওয়ান এন্ড অনলি টেনশন মানে ওনার কথা হচ্ছে যে আমি 
খুব দ্রুত স্টক করে মারা যাবে কারণ আসলে অ্যাক্টিভিটিতে হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটিতে কারণ আমি আসলে আমার ফ্যামিলি আমার প্রিয়জন কাউকে আমি সময় দিতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে মানে উদ্যোক্তা লাইফে আসলে খুবই প্রেশার কারণ নিজে নিজে কাজ করা এক জিনিস আর কাউকে দিয়ে কাজ করানো কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট নিজে ইচ্ছা মতো অনেক কিছু করা যায় তো দেখা গেল যে আসলে অনেক সময় রাগের বসত মানে কাউকে দিয়ে কোনো কিছু বলে যদি না হয় তো রাগের বসত নিজে অনেক বেশি প্রেশার নেওয়ার চেষ্টা করতাম তো আস্তে আস্তে দেখা গেল দেখা গেল যে এই প্রেশারটা এখন আসলে শরীরের উপরে বিনু প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আসলে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আসলে অনেক বড় একটা স্বপ্ন থাকা প্রয়োজন যে আসলে নিজেকে একটু আলাদা তবে কেউ যদি মনে করে যে আসলে আমি সিইউ হব আমি ফাউন্ডার হব আচ্ছা মানে মানুষ আমাকে আলাদাভাবে দেখবে এই এই উদ্দেশ্য যদি কারোর থাকে আমি মনে করি স্টার্ট আপে না আসাটা সবচেয়ে ভালো ডিসিশন স্টার্ট আপে না আসা স্টার্ট আপে আসলে কি কি ধরনের স্টার্ট আপে আসার জন্য প্রথম জিনিসটা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস মানে প্রচুর মাত্রায় তার ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তার ফ্যামিলি থেকে শুরু করে সে অনেক কিছু তার বন্ধু বান্ধব দেখবে অনেক মেয়ে কিনে আড্ডা মারতেছে সেটা পারবে না মানে এটা আসলে শুনতে যতদিন পর্যন্ত নিজের গোলটা এচিভ না করা যাবে ততদিন পর্যন্ত হয়তো স্বাধীন ভাবে উপভোগ করা যাবে না আচ্ছা তার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা কাজ করে মানে আমার লাইফে যেটা কাজ করেছে সেটা মা বাবার দোয়া আমার মা বাবা আমাকে অনেক টেনশনে থাকে কিন্তু তারা আমার জন্য প্রচুর মাত্রা দোয়াও করে তো যেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে আমি দেখা বলতে চাচ্ছেন যে একজন সফল উদ্যোক্ত হতে হলে তাকে যেমন সব দিক থেকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সাথে সাথে আমার দোয়া তারপর হচ্ছে যে সবার সাথে একটা রিলেশন বিল্ড আপ করা এই জিনিসগুলো থাকতে হবে মানে আমি মনে করি আমার দিক থেকে হচ্ছে আমার যে অ্যাচিভমেন্ট তার নাইনটি পারসেন্ট যদি আমি এটা বলি ডেডিকেট করি এটা আমার আম্মুর দোয়া হচ্ছে এই দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের মানে অ্যাক্টিভিটিতে তেমন একটা বেশি দেখা যায় না তো আপনি যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট যারা তাদের জন্য যদি কিছু বলতে চান আমি আসলে যদি মানে প্রথম কথা বলি আমার মনে হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধৈর্যশীল স্টুডেন্ট আচ্ছা যার হচ্ছে মানে আমাদের সাঁতর ট্রেনের সাঁতর ট্রেনে আসলে অনেকের অনেক ফেসিলেশন থাকে কিন্তু আসলে যারা সত্যিকার অর্থে সাঁতর ট্রেনে করে ভার্সিটিতে যায় তারা অ্যাকচুয়ালি জানে যে আসলে সাঁতর ট্রেনে আমরা কত কষ্টের মধ্যে আসলে ভার্সিটিতে যাই তো ওই পরিশ্রমটা করে মানে আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় চিটং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা একটা দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা প্রতিদিন একটা জার্নি করে এই গরমের মধ্যে তারপরে আসে আবার টিউশন করায় তারপরে ফ্যামিলি তবে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আসলে চিটং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের যদি পরিলক্ষিত করছে আসলে টিউশনের প্রতি একটা অতিমাত্রায় আগ্রহ খুবই কম করি যারা টিউশন পড়াচ্ছে আমি তাদেরকে কোনো ভাবে হেল্প করতেছি না কারণ এক একজনের চাহিদা এক এক রকম মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় সে আসলে মানে কোনো একটা মানুষের এমন অন্য কিছু করা দরকার যেটা আসলে তাকে ফিউচারে একটা ভালো বেনিফিট দেবে মানে আমি আজকে এই পজিশনে যা আসি তা আসলে আমার পূর্ববর্তী কাজের ফলাফল এবং আমি ভবিষ্যতে কোথায় থাকবো এটা আসলে আমার বর্তমান বর্তমান কাজের উপর নির্ভর সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি দেখি নি যে টিউশন নিয়ে তো আসলে খুব বেশি তো যাওয়া যায় না সুতরাং টিউশনে এক দুইটা করানোর পাশাপাশি আমরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারি আমাদের ডিপার্টমেন্টের আসলে অধিকাংশ স্টুডেন্ট আমরা দেখলাম যে হালদার কারণে এডমিশন অ্যাসিস্টেন্টকে চিনে তো আমি যদি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের পেয়েছিলাম আসলে হালদা বই সম্পর্কে আমরা যথাসাধ্য ইয়ার চেষ্টা করেছি তবে এই বছর সবচেয়ে খুশির সংবাদ হচ্ছে আমাদের এডমিশন অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাপসের মাধ্যমে হালদা পাবলিকেশন 
সফল হই কিনা যাবে সেটা আমরা ব্যবস্থা করব এবং যদি বাহার ভাই আমাদের অ্যাপস থেকে কেনার জন্য কোনো ডিসকাউন্ট দেয় আমরা ইউজার কেতে সেটাও দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আমি আসলে সর্বসাকুল আমি হালদা পাবলিকেশন উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করে আসলে আমরা মনে করি শুধু চিটাং ইউনিভার্সিটি না হালদা পাবলিকেশন একদিন বাংলাদেশের সকল পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি মূল মন্ত্রী হিসেবে কাজ করবে আমি সেই সাফল্য কামনা করে আমার অবশ্যই ভাই তো ভিউয়ার্স এটাই ছিল আজকের আমাদের মূলত আজকের অনুষ্ঠান একজন উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার মাউন ভাই তো আমরা এতক্ষণ মাউন ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানের সময় খুবই কম তো আমরা পরবর্তীতে অন্য কোনো উদ্যোক্তা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন আমরা অন্য কোনো একটা অনুষ্ঠানে তো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন অ্যাডমিশন অ্যাসিস্টেন্টের সাথে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেল এডু লেকচার বিডির সাথে থাকবেন তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকদিন আপনাদের দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ